Ah, shisha unaona hapo sasa unaona katika screen yako? Naam nimeiona inshallah nimeiona. Basi unaweza kuanza sasa. It is a screen unaweza kuanza sasa. Tafadhali. Okay. So many inshallah kwa hii technical issues. <coughs> Bismillahir Rahmanir Rahim waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama tulivyo utanguliza mukaddima huko na tumekwisha zitaja aya zile tatu ya kwanza ambayo nimesema kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaita waja wake kwa harfu nida kwa kutuita kama vile waaminifu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun enyi ambao mliyoamini enyi waja wangu mliyoamini enyi waja wangu wazuri mliyoamini Mwokopeni mwala wenu ukweli wa kumwokopa. Ittaku allaha haqqa tukatihi. Ufasiri wa tafsiri ya Qur'an ya kiyomo Ibn Kathir rahimahu Allah. Ame emphasize kusikana ittaku allaha haqqa tukatihi na kasema. Anyu ta'a fala yuasi. Yani manake mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuokope Mwenyezi Mungu ukweli wa kumuokopa hakikishe anamtii Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kuwafanya maasi ya yoyote enyi waje Allah Subhanahu wa Ta'ala Na hivyo akaja kumalizia kumuokopa Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumuokopa na wala nyinyi waaminifu hakikisheni msifi hali ya kuwa mko katika hali ya Uislamu enyi waje Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ni uzito wa hizi aya ambazo tunastanguliza hapa. Ucha Mungu ndio ufunguo katika dini yetu waje Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ucha Mungu sio katika nyoyo tu, ucha Mungu ni katika nyoyo na matendo. Kwa hivyo ndugu Muislam akikisha na wala usifi hali ya kuwa uko katika hali iliyo kuwa nzuri hali ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa ni Muislam ukwenda haraka haraka na aya ya kufuatia ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا na hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Twitter kama binadamu wa kawaida enyi watu enyi watu mukopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala Mola ambaye alikuumbeni kutoka kwa kiumbe kwa kiumbe umoja ambaye ni baba yetu Adam alayhi salam na kwake baba yenu Adam alayhi salatu wasalam akamuumba mama yenu au akamuumba mke wake Hawa ambayo tunazoea katika lugha ya Kiswahili Hawa akakumbieni mama yenu na kwao wawili akajalia kuwaumba wanaume wengi na wana mama au wanadada au wanawake wengi wakiwa tofauti wakiwa tofauti za kila aina ya rangi tofauti na kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala enyi waja na saidizana na kuhurumiana na eleweni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuangalieni na anakufuatilieni enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa qala Ta'ala aydhan enyi ambao mliyoamini ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida enyi ambao mliyoamini Mwokopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala na hakikisheni aliyekuwa mnasema maneno yaliyokuwa ya ukweli mkiwa wa kweli mkajepusha kuwa waongo basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atarahisishieni na atakutengenezeni amali zenu na atakusameni madhambi yenu na atakaye mtu Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake basi huyu atakuwa amefaulu kufaulu kuliokuwa kukubwa enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Waje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dada zangu waheshimiwa kaka zangu waheshimiwa baba zangu waheshimiwa 
maada yetu ya leo enyi wacha wa Allah subhana wa ta'ala utazungumzia daraja za dini daraja za dini kipengele cha kwanza enyi wacha wa Allah subhana wa ta'ala Tengele cha kwanza ambacho tutazungumzia katika siku hii ya leo waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tutazungumzia kipengele cha kwanza katika daraja za dini enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Hadithi ya kwanza ambayo tutazungumzia katika kipengele hichi enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hadithi ambayo imepokelewa na sahaba ambaye ni miongoni mwa sahaba wakubwa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar radhiyallahu anhu an Umar an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin dhata yawmin idh tala' 'alayna idh tala' 'alayna rajulun shadidun bayad thiyab shadid sawad sha'r لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام اني واجه واسلام اني واجه وتكوف اني وامنيف اني ندغو سانغ واسلام Hadithi hii katika sahihi Muslim ni hadithi kubwa sana ni hadithi tukufu sana enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Hadithi kutoka kwa Umar radhi Allah Subhanahu wa Ta'ala ziwa juu yake Anasema qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam siku moja tulikuwa tukikaa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل كغفله اكاجيتوكيزا امتو اكاجيتوكيزا جماعه mmoja ambaye hatukumfahamu sisi ndio mara kwanza tunamuona jamaa huyu alikuwa kivaa nguo zake nyeupe mno na nywele zake zilikuwa nyeusi sana Masahaba ambao tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam hatukumtambua huyu ni nani hatukumtambua huyu ni nani tukabaki tunajiuliza huyu ni kiumbe gani huyu ni nani huyu jamaa ni nani mbona hana athari hata yoyote ya mchoko wa safari wala kati yetu miongoni mwetu hakuna yoyote alikuwa anamfahamu jamaa huyu ghafla tukamuona huyu jamaa anakuja na kuikaa karibu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala ala fakhdayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam jamaa hule alika karibu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kisha baada ya hapo tukamuona anakunja magoti yake anakunja magoti yake karibu na magoti yake nabii sallallahu alaihi wasallam na akaweka viganja vyake juu ya mapaja yake kisha akasema ewe Muhammad anamuita kwa jina mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam niambie kuhusu Uislamu masahaba wanabaki wanatoa macho wanajiuliza ni kipi kinajiri hapa ni kipi kinaendeka hapa enyi watu wa Allah subhanahu wa ta'ala فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الاسلام هو يا جماعه alipo muuliza mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu akamwambia uislam 
Uislam ni kushahidilia kwa haki. Ni kushahidilia kwa haki ya kuwa hakuna pasai kuabudiwa isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kukiri kwa moyo na kuhakikisha kwa dhati ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye Mola pekee asahili kuabudiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni rasuli wake ni mja wake ni mtume wake aliyomuagiza kuja kutangaza kalima tauhid kama mitume wengine walivyotumwa enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akimweleza muulizaji akimwambia wataqima salah katika uislamu hivyo hivyo baada ya kushahidilia kwa Allah ni mmoja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake eh, hivyo inatakiwa kusimamisha sala tano enyi waja wa Allah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kusali wa tu'tiya zakaa na kutua zakaa wa tasuma ramadhan na kufunga mwezi mtukufu wa ramadhan wa tahujja albayta in istata' ilayhi sabila na kuzuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda maka na kufanya ibada ya hija kwa yule atakayejaliwa kuwa na uwezo kuwa na imkania ya kwenda huko qala sadaqta jamaa yule akasema umepatia kweli umepatia qala fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu qala fa akhbirni an al-iman yule jamaa kamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam umesema kweli umesema kweli masahaba wanajiuliza wanataka kujua ni na mtume sallallahu alayhi wasallam ameshamfahamu ulizaji lakini masahaba bado hawajamjua wanataka kujua ni nani shangwe zinawapata huyu ni nani huyu anamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ni nani ni nani huyu lakini mtume sallallahu alayhi wasallam hikma yake anaendelea anajibu masala ya huyu muulizaji enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala Jamaa yule akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam naam umepatia kuhusu Uislam nao ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni fa qala fa akhbirni an al-iman nieleze kuhusu imani ewe Muhammad nieleze kuhusu iman umekwishapatia kuhusu Uislam nao hivi sasa na kuomba nieleze kuhusu iman qala sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi qala sadaqta qala fa akhbirni an al ihsan jamaa yula kaendelea na muuliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia ewe Muhammad nieleze kuhusu iman mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia imani ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala nikumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na malaika zake na vitabu vyake na mitume wake na siku hiyo ya mwisho na kukubali kuwa kheri na shari kukubali qadar iwe kheri na shari vyote ni katika makadara ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tukufu wa Islam imani ni jambo hili zito sana kwa kusema uito muaminifu lazima huwa na shuruti hizi lazima umwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika zake na vitabu vyote bila kubagua si uamini Qur'ani peke yake na usiamini Zabur usiamini Taurat na usiamini Injil ikiwa utaamini Qur'ani peke yake na ukawa haukuamini vitabu vilivyotangulia kabla ya Qur'ani basi bado hujawa muaminifu ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini mitume wote walioagizwa na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa utamwamini nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kisha haukumwamini nabii Isa alayhi salatu wa salam hawa hukumwamini nabii Musa alayhi salatu wa salam wala haukumwamini nabii Yaqub hawa hukumwamini Ibrahim alayhi salatu wa salam basi bado imani yako bado ingaliki na kasoro wal yawm al akhir na kuamini siku ya mwisho na kuamini kuwa kiyama kipo kitatokea ikiwa una mashaka hauamini kuwa kiyama kitatokea 
au siku ya mwisho basi bado hujawa muaminifu wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi na kuamini kuwa qadara za Allah subhanahu wa ta'ala khairi na sharri vyote vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama haukubali hayo unataka khairi tu basi ujue kuwa imani yako bado haijakamilika tutaemphasize huko waqala sadaqta akasema jamaa yule umepatia eo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umepatia qala fa akhbirni an al ihsan jamaa kaendelea na muuliza mtume sallallahu alaihi wasallam nieleze kuhusu ihsan nifahamishe kuhusu ihsan eo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nifahamishe kuhusu ihsan qala sallallahu alaihi wasallam an ta'bud Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak قال فاخبرني عن الساعه انتم محمد صلى الله عليه وسلم كما انبيا احساني لكم اعبدوا الله سبحانه وتعالى كما vile anakuona ni kufanya ibada kwa unyenyekevu kufanya ibada kwa unyenyekevu na kufikiria kwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuona na ikiwa haumuoni basi ujue Allah subhanahu wa ta'ala yeye anakuona anta abudu Allah ka annaka tarahu muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama vile yuko mbele yako ibada zetu leo zimekuwa za wasiwasi watu wanasali hakuna khushu hakuna utaratibu hakuna unyenyekevu ndani ya ibada ibada zimekuwa na mawazo mengi watu tumekuwa katika sala tuna mawazo ya aina aina tele kabisa hakuna khushu hakuna utaratibu hakuna unyenyekevu hii ni katika makosa ambayo yanatutatiza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hizi muabudu Mola wako kama vile yuko mbele yako kama vile unamuona na ikiwa wewe humuoni basi elewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuona yeye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala qala fa akhbirni an as-sa'a akaendelea kumwambia Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم nieleze kuhusu kiyama nieleze kuhusu siku ya mwisho nieleze siku ya jaza nieleze siku hiyo siku ya mwisho qala sallallahu alayhi wa sallam mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'il Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia hakika mimi mimi ambaye naulizwa sina ilimu zaidi mimi ambaye naulizwa sina ilimu zaidi kama yule kama muulizaji hikma mtume sallallahu alayhi wasallam anamjibu yule jamaa qala fa akhbirni an amaratiha ewe muhammad nieleze basi kusikana dalili zake ikiwa kama huna elimu ya kuhusu kiyama basi nieleze miongoni mwa dalili za kiyama nieleze miongoni mwa dalili za kiyama akaendelea mtume sallallahu alaihi wasallam akimjibu yule jamaa akamwambia antalid al-umma antalid al-umma rabbataha wa antara wa antara al-huffat al-urat al-alat ri'a' al-ja' yatawalluna fi al-bunyan mtume sallallahu alaihi wasallam anamueleza jamaa akamjibu sallallahu alaihi wasallam kijakazi utakapomuona kijakazi anazaa bibi yake na utaona wachunga wenda miguu chini watu watakithiri kwenda uchi wenda uchi na utawaona kabisa watu wanakosa mavazi kwa ufakara mafukara watazidi wa maskini utazidi utatawala duniani enyi waje wa Allah subhanahu wa ta'ala watu watasumbuka watu watasumbuka kwa umaskini na watu watasindishana watu watapinzana kwa kutengeneza majumba ya kifahari majumba ya maghorofa yatakuwa mengi mengi hayo yote ni katika dalili za kiyama na hayo yote tunayaona leo watu wamekuwa uchi ni desturi leo umaskini umekithiri watu wanakuwa ni mabakhili hawataki kusaidia wasiojiweza nyumba zimekithiri nyumba tu za kifahari na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanafariki wanabiacha hivyo ni katika dalili za kiyama enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala qala thumma talaqa qala thumma talaqa fala bithum maliyan thumma qala li ya umar ya umar atadri man as-sa'il qultu qultu Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam قال فانه جبريل 
ataakum yuallimukum dinakum mtume sallallahu alaihi wasallama alipoondoka yule jamaa alipoondoka yule jamaa alipoondoka ambaye ni jibril alayhi salatu wasalam masahaba na nilitulia kidogo nikatafakari kisha rasul sallallahu alaihi wasallam huyo ni umar nilitulia kidogo nitafakari huyo ni nani huyo ni nani kisha mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia akimuita ya umar ewa umar unamjua ni nani yule aliyokuwa akiuliza unamjua ni nani yule aliyokuwa akiniuliza masuala ya umar umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu akamjibu mtume sallallahu alaihi wasallam hakika mwenyezi mungu na mtume wake ndio wanajua zaidi hakika mwenyezi mungu na mtume wake ndio wanaejua hakika misijui yule ni nani mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule ni jibril yule ni miongoni mwa malaika wa allah jibril عليه الصلاة والسلام علي كوجا هو فنديش دينيانو اني واجو الله سبحانه وتعالى وتكوفو وكسلام واجو الله واجو الله حديثه ننزيتو نائم بوكينيو كتكا كتاب شا ايمان كتكا صحيح مسلم اني واجو الله سبحانه وتعالى واجو كسلام واجو كسلام hii ndiyo daraja yetu ya dini ya kwanza tunapata tunaipatia iko picha yale ambayo nimezungumza katika hadithi hii wa wa Allah ndio Uislam ndio Uislam na ikiwa utakuwa nje ya vitu ambavyo vilizungumzwa katika hadithi ile basi tahadhari na imani yako tahadhari na Uislamu wako daraja ya kwanza ya dini ya Uislam na nguzo zake ni tano wa wa Allah kama tulivyotanguliza ni kushahidilia ni kukiri ni kushahidilia antashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ni kushahidilia ni kushahidilia kuwa hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuhakikisha kwa dhati ya kuwa mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallama ni mja ni mtume wake ni mja wa allah subhanahu wa ta'ala waja wa allah subhanahu wa ta'ala anadna dalili hiyo napatikana dhani ya quran kuthabitisha haya ambayo tunayo sema shahid allah wa annahu la ilaha illa hu شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان يواجه الله سبحانه وتعالى انا سمع الله سبحانه وتعالى كتك سوره عمران انا سمع شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط الله مشودي كوامبا حبانا معبودي وحقي اسبقوا يي بكياك نبي ملائك واك نا وني علم ونشودي كوامبا الله ني مني كسيماميشا اومباجي واك كو وادليفو حبانا معبودي وحق kwa ye Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ndio mwenye nguvu asiyeshindika na kila kitu na ye Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye hikma wa yote enyi wajo Allah hapa ndio matatizo ambayo umma tunasumbuliwa tunajua vitabu vinatokea uwazi vinatuambia kuwa hakuna nai sahihi kuabudiwa kwa Allah subhanahu kuabudiwa sipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini leo binadamu binadamu tumekuwa kabisa mikithiri mipaka na kushurutisha au viumbe vingine kutia sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao yako mengi mambo tunayafanyiza yako mengi mambo ambayo tunayafanya usiku na mchana yanatutoa katika mila yanatutoa katika uzito huyu wa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kujikuta tuko nje ya Uislamu pasina kuwa pasina kujua wa Allah subhanahu wa ta'ala kama Allah peke yake katika sura ya Imran amehakikisha anasema ya kuwa anahakikisha kuwa hakuna apa sai kwa budiwa sipokuwa yeye na wako malaika wake wanashuhudia hivyo na wale waliozuruzukiwa ahlul ilmi wanatambua hivyo kuwa muabudiwa ni Allah peke yake na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe kusimamisha umbaji wake kwa uadilifu hapana muabudiwa kwa haki isipokuwa yeye 
ewe mja wa Allah anachokuomba Mwenyezi Mungu ni kumpokesha na kuabudu yeye peke yake bila sharika bila kuwa na mshiriki wowote enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni muhimu katika wewe kuijua pengele hili maana ya shahada hii inatakiwa wewe ujitakase na maovu yako na kukiri moyoni ni kwamba hapana Mola abaye anasaidi kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala waje wa Allah hivyo hivyo tunaendelea na tunasema ni na, na, hapana Mola tunaposema kuwa hapana Mola anasahili kuabudiwa kwa Allah ni kukanusha kila kinachoabudiwa badala ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio ile mifano nikutangulizieni hapo kama vile ushirikina katika hali ya uh, wakati mzito unakimbilia katika waganga kusaidia hasa hasa wakina mama wanasumbuliwa na masuala wanapokuwa na, mar- na warafiki wabaya wadada zetu wanasumbuliwa wapindi Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa na wajaribu bado wajaruzuko vizazi wanasha hasa hasa katika nchi jirani yao nchi yetu ya Tanzania mara nyingi huwa wanafata vipindi unasikia wanakwambia na watu wanatia kabisa mashaallah watu wanashai yani wanatia temwanyaji anaotia yani testimony ya kusema kuwa mzee fulani alafu na watu wengi ambao wanafanya mambo kama ha, wanajidai kuwa ni waislam unakutana kabisa mzee fulani ame uh, labda na jina la Kiislam tu lakini akisha toka katika mila ya Kiislam mzee huyo anatafuta kama vile vijana wa Kiislam au dada wa Kiislam wanamfanyia tangazo ikiwa e mwanadada una shida kadhaa ya uzazi basi muone mzee fulani ni kiboko yake atakuondolea tatizo lako la uzazi kabisa na utapata majibu sawa sawa mikosi yataosha hayo mambo yametawala sana katika nchi yetu ya Tanzania unasikia mtu kabisa anafanywa matangazo na anapewa sifa kabisa tatizo lolote ukiwa nalo mikosi ya kazi mikosi ya kutokupendwa mikosi ya kutopata kizazi mikosi labda umetupiwa kitu kadha muone mama fulani muone mzee fulani atakutakasia mambo kama hayo na utakuwa sawa sawa wewe umekwisha umekwisha mtia tia ukienda kwa yule mzee umekwisha mpa mzee lile daraja la Allah subhanahu wa ta'ala licha tu ya kuabudiwa Allah peke yake yule mzee umempa makadara ya unyenyekevu ya kumnyenyekea ili akusaidie na ibada ni miongoni mwa unyenyekevu umekwisha mpa daraja yule mzee akusaidie na kunyenyekea na kuja kulalamika mashtaki yako kwake ume kisha toka ndani ya mila ya hili neno ambalo tunasema kukanusha kila kinachoabudiwa badala ya Allah subhanahu wa ta'ala nikuthibitisha pia waja wa Allah kadhalika hivyo nikuthibitisha ya kwamba anayestahili kufanywa ibada ni Allah pekee na hana mshirika katika ibada zake ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo hana mshirika katika ufalme wake kama kisilivyotanguliza ukienda kwa hao wazee hao mamama kwa kukiri ili usaidiwe umekwisha toka ndani ya mila na umekwisha toka ndani ya uislamu enyi wajo Allah subhanahu wa ta'ala tukiendelea hivyo hivyo tafsiri inayoweka wazi maana ya shahada قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد عوف بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهديني نبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى تولىذا قصه تاع نبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام نواتواك نبي ابراهيم alipomwambia baba yake na kaumu yake akiwaambia hakika mimi nimejitoa katika dhimma na yale mnayoyabudu hakika mimi niko mbali na nyinyi siko pamoja na hizo ibada ama ambazo mnazoabudu walikuwa kiabudu masanam walikuwa kisifika watu wa nabii ibrahim alayhi salatu wasalam kwa kupenda kuabudu ibada za masanam na akiemo akiwemo baba yake akiwemo baba yake nabii ibrahim alayhi salatu wasalam kupenda kuabudu masanam nabii ibrahim anaeleza watu wake akimwambia baba yake baba yangu na watu wangu hakika mimi niko mbali na hizo ibada zenu za masanamu ambazo mnazifanyiza 
niko mbali na hizo ibada zenu za kuabudu viumbe ambavyo havizungumzi haviwezi kusema wala haviwezi kujisaidia niko mbali isipokuwa yule ambaye ameniumba mimi niko hapa kumwabudu pekee Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameniumba basi hakika yeye ana ataniongoza Allah peke yake ataniongoza katika njia iliyokuwa nzuri si njia hii ambayo nyinyi mwemo ya masanam na ibada za shirki wa kadhalika tukiendelea wajo Allah subhanahu wa ta'ala hii inatuonesha uzito wa kumwabudu wa kuabudu kiumbe ambacho kuabudu kiumbe ambacho kinachukua nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kosa lilio kuwa kubwa ni dhambi lilio kubwa enyi wajo Allah subhanahu wa ta'ala na ni tatizo na Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru ole wao wale ambao wanapenda kwenda katika mambo kama hayo ambayo ni mambo ya shirki wajo Allah subhanahu wa ta'ala watajikuta umetoka katika mila na tukiendelea wajo Allah subhanahu wa ta'ala tukisema katika aya hii ambayo inafuatia qul ya ahli alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallahu faqulu faqulu shahadu bi anna bi anna muslimun anadali Allah subhanahu wa ta'ala kitueleza sisi waja wake sema enyi ahli alkitab enyi ahli alkitab njoni katika neno liliyo sawa baina yetu na baina yenu kwamba tusiabudu isipokuwa Allah pekee na wala tusimshirikishe na chochote na wala wasichukue baadhi yetu wengine kuwa miola badala Allah subhanahu wa ta'ala wakikengeuka basi semeni shuhudieni kwamba sisi ni waislam aya hii ni zitu wajo Allah subhanahu wa ta'ala aya hii japo kwa inakemea watu ahlu alkitab pamoja na sisi na watu ambao wanajishulisha sana na shirki wanagusiwa hivyo hapo mnaonywa hapo mnaambiwa enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala uzito wa kujiweka mbali na shirki jiwekeni mbali kabisa jiwekeni mbali na miungu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wala msimshirikishe mola wenu na chochote na wala msichukue mkajikutana mnaopoteza watu na kuwapeleka katika njia ya kuchukua viumbe kuchukua nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mkajikuta mmechupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukengeuka basi semeni shuhudieni kwamba sisi ni waislam kwa kusema mnusurike kwa mkijiweka na mambo kama hayo mbali basi mtakuwa nyinyi mmeingia katika Uislam mtakuwa miongoni mwa waja wema waja wa cha Mungu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala akikujia mja na kuletea mambo ya kusema nenda kwa babu atakuongoza nenda kwa babu atakusaidia jikinge mbali mwambie kuwa mimi ni Muislamu mimi namwamini Allah subhanahu wa ta'ala kama unasumbuliwa na kuto kupata kizazi mwambie mwambie huyu anayekushawishi ya kuwa mimi siwezi kwenda kwenye shirki siwezi kumpa mtu nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala atanisaidia matatizo yangu una matatizo ya kazi mlilia Allah subhanahu wa ta'ala ukifanya hivyo basi utakuwa miongoni mwa waja ambao yalisifiwa hapa miongoni mwa waja wa cha Mungu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ama dalili ya kushuhudia kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah ni rasuli wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala mikushasema qul qala Allah ta'ala fi muhkam tanzilihi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a jami'an allati lahu mulku as-samawati wal ardi لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله فامنوا بالله ورسوله النبي نبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون انا سمع الله سبحانه وتعالى كتك قران تكف بعدكم لا شيطان تكتنوليز بسم الله الرحمن الرحيم سمع ايوه محمد Sema ewe mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika mimi ni mtume hakika mimi ni rasuli wa Allah kwenu nyinyi 
nyote ana hapa anamwambia Allah anamfunza anamwambia mtume waambie hao waja wangu ya kuwa wewe ni mtume wangu kwa wote wewe ni mtume ambao ulitumwa kwa wote hukutumwa kwa kabila tu la Bani Quraysh hukutumwa tu katika hukutumwa tu katika kabila la Warabu Bani Quraysh au makabila mengine mengine ya Warabu kama na, kama kama mitume waliotangulia kabla yako walikuwa wakipewa assignment walikuwa wakitumwa katika makabila yao au katika watu wao hasa kama nabii Musa alayhi salatu wasalam alitumwa katika bani Israil kwa wana wa Israil hivyo hivyo na mitume waliotanguliwa walikuwa wanachaguliwa watu hasa na wanatumwa kwao lakini kadhia ya mtume wetu Muhammad lakini kesi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni tofauti na mitume waliomtangulia kabla yake hapa aya inatokea uwazi inasema ewe Muhammad uambie hao waja uambie hao wa to inni rasulullah hakika mimi ni mtume wa allah subhanahu wa ta'ala ilaykum jami'an kwenu nyinyi wote mimi ni mtume wa mungu kwa nyinyi wote mataifa yote si kwa warabu tu wawe ni warabu wawe ni wazungu wawe ni weusi wawe ni makabila tofauti wawe ni watu kiujumla nyinyi wote nimetumwa kwa nyinyi wote mimi ni mtume wenu nyinyi wote ambaye pekee ambaye pekee ninakuja hapa kwa mission moja Allah subhanahu wa ta'ala ambaye pekee anao ufalme wa mbinguni na ardhi hapana muabudiwa kwa haki isipokuwa yeye nini mission ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu ni kuja kulileta kalima tauhid kuja kutufundisha namna kumpokea Allah subhanahu wa ta'ala na sihi message ameanza peke yake mitume wote waliotangulia kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote walikuwa na message moja wote walikuwa na mission moja na mission hiyo ilikuwa ni kalima tauhid ambayo ina siku yake tutazungumzia yote likuwa wanaleta mission yao ni kumpokesha kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anao ufalme wa mbingu na ardhi na anayestahili kuabudiwa kwa haki na anayestahili kufanyiwa kupokesha peke yake Allah subhanahu wa ta'ala na huisha na na afanisha basi muamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake nabii ummi ummi wanakusudia nabii ambaye hakusoma nabii ambaye hajui kuandika wala kusoma nimetumwa mimi mtume wenu kwenu jamia kwa, kum, kwa kuleteni ja, kwa kuleteni kwa kufunzeni namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala mola wa mbingu na ardhi mola wa uwezo mola wa uwezo wa kuufisha na kuweka hai fa aminu billahi wa rasulihi muaminini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ambaye mtume huyu akujaliwa kusoma hajui kuandika hajui kusoma wala kuandika ambaye anakuletea neno hili la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni julenu kulifata na kulitekeleza na mfuateni mpate kuongoka mfuateni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpate kuongoka hapa hapa ninaichukua nukta ambayo imekuwa udhaifu katika umma wetu huyu wa kileo umma wetu huyu wa kileo watu wengi watu wengi wanakuwa wathaminishi labda wale maduaat labda wale wenye kutangaza da'wa za dini ambao hawakujaliwa kwenda labda arabuni ambao hawakujaliwa kujichukua shahada katika vio wanabaki kuwa wathaminiwi wanabaki kuwa hawasahiki kufikisha da'wa na hiyo ni katika udhaifu yenye wajo wa Allah subhanahu wa ta'ala hizi shahada ambazo tunamiliki ni viji kartasi tu lakini tukifata nyoyo au historia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakusoma alikuwa ajui kusoma wala kuandika lakini alikuwa ndio baba wa elimu yetu hii ya dini alikuwa ndio baba yetu huyu wa elimu ya dini funzo gani tunalipata hapa yenye wajo wa Allah subhanahu wa ta'ala yoyote maadama atatuletea maneno ya qala Allah ta'ala wa qala ar-rasul tukachunguza maneno yale ya namba tana na Allah subhanahu wa ta'ala na mienendo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi ni juletu kumsikia na kumfuata ndio muradi hapa katika miradi ya aya hii ya inyuajo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ametuagizia mjumbe ametuagizia mtume kwa watu wote jamii na mjumbe huyo mission yake ilikuwa ni mission ipi 
lengo lake hasa kutumwa huyo mtume ni lipi kalima tauhid kuja kutufunza namna ya kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala japokuwa atakuwa hakubebelea mashahada japokuwa atakuwa ni ummie ambaye hakusijui kusoma wala kuandika maadamu amechaguliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufikisha neno hilo ni juletu kumfuata ili tupate kuongoka enyi wajo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tukiendelea wajo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala maana ya kushuhudia kuwa Muhammad ni rasul maana ya kushuhudia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni kukiri kwa ulimi sio kukiri kwa mdomo ni kukiri kwa ulimi na kuamini kwa moyo ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashamiy ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa viumbe wote eh, waja wa Allah sio kumkiri tu kwa midomo imekuwa ni mazoea tumezaliwa katika Uislam tumewakuta babu zetu baba zetu katika Uislam tumekuta tunajua tu jina la Muhammad 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 wala hatuna ikhlas thabit hatuna ikhlas katika nyoyo zetu wengine tuna mashaka kweli huyu mtume kweli ni mtume wa Allah mbona hatujaiona miujizati ambayo iko wadh kama miujiza ambayo tunapata mitihani kuulizwa masuala kama baadhi ya watu ambao wanatuliza masuala haya ni, mas, ni vijana wa Kiislamu dada wa Kiislamu sometimes wanatuliza masuala Sheikh mbona ukilinganisha mitume waliotangulia mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa na miujiza mikubwa mikubwa kama jinsi Nabii Isa alayhi salatu wasalam alipewa muujiza wa kuponya vipofu wa kuomba samaki kutoka mbinguni na zikateremka watu wakala na kufufua watu wa, watu waliokufa hii ni miujiza mikubwa mikubwa Nabii Musa alayhi salatu wasalam miujiza alipo uh, itandika fimbo yake kwenye bahari kajigawa Mbona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana miujiza kama yao? Unasikia shaka za viumbe. Watu wamechupa mipaka wanakuambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana miujiza mikubwa kama hii. Hii tadhari sana iskupeleki katika masuala ya walakin ya kujikutana kuwa wewe katika Uislamu wako bado uja Uislamu sawa sawa ikiwa utakuwa na mashaka au kum, kum question mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio afdal alanbiya ndio mtume bora katika mitume waliotangulia wote na alifanya miujiza tu mingi katika Qur'ani lakini miujiza hiyo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala mathalan waja wa Allah subhanahu wa ta'ala iko miujiza mingi mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya walipokuwa wanjikusanya wale makafiri kumdhuru nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam muujiza ambao alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani pindi alipokuwa wanamtafuta katika ile pango la ghura kutakumdhuru kutaka kumuua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile tani tani ikaja pale na kutia yale mauzi ili kumsuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kujalia wale ambao walikuwa namtafuta kupitiwa na usingizi wa kighafla na mtume kutoka na masahaba yake hii ni katika ile hiyo tena katika miujizati ya mtume sallallahu alaihi wasallam si lazima mpaka hiyo miujiza ya kufanana na waliotangulia wako watu wengi sana ambao wana mashaka na kusikana swala hili la miujiza kwa nini mtume ana miujiza ambayo iko wadh kama mitume waliotangulia panakuja hapa shaka panakuja walakin na ukishaanza kuwa na shaka kuwa huyu kweli ni mtume alitumwa kwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mbona ana miujiza wewe hujawa Muislamu sawa sawa na ndio maana hapa inatakiwa wewe ukiri kwa dhati na kuamini kwa moyo si kwa ndimi tu ukiri kwa dhati kwa ndimi yako na kwa moyo wako ya kuwa mtoto wa Ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe wote watu na majini maelezo zaidi ya haya tutayagusia insha Allah tuko na kipengele kusikana kisa cha nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam acha tuendelee waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuokoa nyakati nguzo ya pili yenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kusimamisha sala kusimamisha sala yenye waja wa Allah ni jambo muhimu uwezi kuwa muislam kamili kama una tatizo la sala uwezi kuwa muislam kamili kama una matatizo ya sala inyi wajo Allah subhanahu wa ta'ala 
leo waje wa Allah subhanahu wa ta'ala wana matatizo ya kusali sala zinakuwa utaona viumbe katika hasa katika mwezi mtukufu huyo wa Ramadhan watu wamekuwa wacha Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan watu wanazipenda ibada sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na ndio maana katika hali za nyumbani au hata huku Canada UK sehemu nyingi tofauti za Europe huko na zale mkitembelea masajid mkitembelea misikiti siku za kawaida labda mtakuta safa moja mbili tatu lakini katika siku za mwezi mtukufu wa Ramadhan mtashangaa mtaona labda zaidi ya tena safa zile ambazo mlikuwa mkizoea zile safa labda tano sita saba na nyumbani kadhalika huko Afrika na hapa Canada sehemu tulipo hivyo hivyo kadhalika unapokwenda mwezi mtukufu wa Ramadhan mashaallah msikiti unajaa watu wanapenda ibada sana katika siku za mwezi mtukufu wa Ramadhan ambalo ni jambo lizuri ni jambo lizuri kufanya ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhan lakini sasa je hizi ibada mnazifanya mnazifanya li ajili Ramadhan au li ajili Allah mnazifanya hizi ibada zenu kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan juu na thawabu nyingi au juu na fadhila nyingi au mnazifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala vitu viwili tofauti hapa wale ambao watakao sali sala zao katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kisha baadaye siku za kawaida wakawa wameikimbia misikiti kwa wavulana ambao wanazuruhusiwa kwenda kusali misikitini hao uislamu wao bado ungali na walakin lakini katika hukumu za fiqh hatuwezi tukawa tukawakafirisha hatuwezi tukawakafirisha lakini bado uislamu wao unayumba yumba haujawa sawa sawa inyi wajo Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kwa ajili ya kumwabudu. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanziri ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun. Na'atuku wa'umba wa ma khalaqtu. Na'atuku wa'umba wa ma khalaqtu al jinna wal insa hatuku wa'umba majini na binadamu ispokuwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio gharad hiyo ndio gold hiyo ndio likuwa lengo la Mola wetu kuumba majini na sisi binadamu kuja hapa kufanya ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kusimamisha sala ndio nguzo ya pili na ni nguzo muhimu sana enyi wajo Allah subhanahu wa ta'ala na atakaye kataa kusimamisha sala hii amidan mutaamidan huyo amekushatoka ndani ya Uislam tunukulu vizuri man taraka as-sala atakaye acha sala aamidan mutaamidan kwa makusudi kwa uvivu kukataa kusali pasina kuwa na na udhuru yote na hakutopatikana udhuru yote ya kuacha sala basi wewe utajikutana umetoka ndani ya mila yetu hii ya Kiislamu waje Allah subhanahu wa ta'ala sala ni farad sala hii ni farad Salatu al-maktubat hii sala ambazo tunazijua ambayo ni salatu al-fajr salatu al-dhuhr salatu al-asr salatu al-maghrib wa salatu al-isha hizi sala tano ambazo tunazijua sala al-fajiri sala ya dhuhri ambayo kwa lugha nyingine tunatumia sala ya sita sala ya asri ambayo tunatumia kwa lugha za nyumbani sala ya tisa sala ya maghrib ambayo maghrib hiyo na sala ya isha hizi ni sala ambayo ni lazima ni lazima ukitaka usaki unapashwa kusali unapashwa kusali ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwa utaacha kusali kwa makusudi bila udhuru yoyote hata udhuru ikitokea tuchukue labda umegongwa uko mauti uti hauko kwenye hauko hauko kwenye kwenye fahamu ile kwa nzuri hii ni udhuru ambayo ina udhuru ambayo inaeleweka hii ni dharura ambayo inaeleweka uko katika mauti uti umewekwa katika device za kusaidia umeugua uko hospitalini labda katika matibabu hujitambui sehemu ulipo hapo hakuna namna gisi unaweza kusali kwa sababu akili yako haiko ya haiko yani tayari fahamu yako haiko pamoja na wewe hapo udhuri inaeleweka lakini kama itakuwa labda umekatika mikono labda umekatika miguu je hii ni, ni, ni dharura inakutosheleza usisali dharura hii inakataliwa lazima uendelee unafanya ibada 
japo kuwa utakuwa una viungo ndani ya mwili wako ikiwa ni mikono huna basi utasaidiwa utawazishwa na kufanya ibada na ikiwa utakuwa na, vip, na vipengele ambavyo vikuruhusu wewe labda ndimi huna huna namna gisi ya kusoma basi utasomea rohoni ibada hiyo na kufanya ibada kwa hiyo hakuna dharura yoyote ambaye naweza kukukataza kufanya ibada isipokuwa uko katika hali ya umauti uti hujitambui huna faham hapo wewe umesameka kabisa sala hapo hakuna namna gisi ya kuisimamisha kwa sababu huna faham faham tena hakuna imekushatoka uko katika mauti uti other than that kinyume hapo hakuna udhuru ambayo itakaye kukataza wewe kufanya ibada za Allah Subhanahu wa ta'ala salatu maktubat hizi sala za farad na dalili yake ni wajo Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya illa liya'budu Allah mukhlishin lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah wa dhalika din al-qayyima na hawakuwa mrishwa isipokuwa wa muabudu Allah mwenyewe kumtakasa kumtakasia dini yake wenye kujiangua na upotofu kuelemea dini ya haki na wasimamishe sala na watoe zaka na hiyo ndiyo dini iliyosimama imara katika hii aya tunajifunza nini enyi wajo Allah subhanahu wa ta'ala وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نا حواكو امرشوا اسبقوا ومعبدوا الله nyinyi waja Allah kama kisi nilivyo tanguliza huko malengo ya sisi kuabudu kuumbwa majini na sisi ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na aya hii inaendelea na hatukuamrishwa isipokuwa kumwabudu Allah peke yake kumwabudu peke yake Allah na kutakasia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kuwa na ibada ambazo na kusudiwa hizi hapa nje wa Allah huko katika upotofu ulio kuwa mkubwa waja wa Allah ibada sala ndiyo nguzo ya dini yetu basina kuwa sala wewe kila kitu kabisa chako kina makina walakin kina mashaka na ndio maana nja kitu ambacho cha kwanza ataanza kuhesabiwa kwacho ni sala hiyo siku ya kiyama wajo Allah subhanahu wa ta'ala inna salata kama kisi Allah anaendelea anasema inna salata kanat ala almu'minin kitaban mawquta hakika sala kwa umini ni faradhi iliyowekwa kwa nyakati maalumu wajo Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa wale waja kwa sababu watu wana wana daraja tofauti mashaallah kuna wale ambao hawasali moja kwa moja ni mambo ya sala usiwaambii hao kabisa wametoka ndani ya mila yetu ya Kiislam na kuna wale mashaallah wamejaliwa kusali lakini ibada zao ni za walakin kivipi hii aya inatuambia nini inatufunza nini aya hii inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta hakika sala kwa waaminifu imepewa wakati maalumu mathalan mtu salatu alfajri anaisali satatu sa nne jua limeshachomoza dharura gani namfanya yeye ya kusali hivyo labda amelala yuko katika snapchat amelala yuko katika tiktok amelala labda yuko kwenye instagram labda amelala yuko na kesha yuko na play games kwa vijana au labda yuko katika mambo ya upuuzi ambayo yanamsababisha uli kuto kulala kupata usingizi vizuri madhiratun samanin kuto kupata usingizi wa sawa sawa mpaka salatu alfajr inaingia na kumtatiza kuamka kwa wakati na wengine wanasikia adhan labda tuko ulaya tuko katika nchi za kimagharibi adhan azitoki kwenye maalim sheikh adhan azitoki kwenye 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 speaker hatuwezi kusikia hujja hiyo hatuna kwa sababu technology imeendelea simu zetu zinabebelea zinabebelea opportunity zinatupa nani imkania ya kuweza kusikia adhana kwa wakati wote wengine tunasikia adhana lakini tunapuuzia kwa uzito wa sala kwa uzito wa usingizi sala alfajiri tunaamua kuitupilia na kusali kwa wakati ambao tunajitakia
sala ya fajiri imepangiwa labda saa 11 moja wewe unaisali saa mbili saa tatu subhanallah au sala ya dhuhri ambayo inasaliwa labda saa nyingine 1 pm wewe unataka kuisali saa tisa au sala ya alasri inasaliwa labda 3:45 pm wewe unataka kuisali saa 12 subhanallah uweze kupeleka dini yetu hivyo dini ya Allah sala tumepangiwa kwa sisi kwa waaminifu wakati maalumu jitadharini ndugu zetu waislam kwa kupuuzia sala na msimamishe sala hizo kwa wakati wake enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala dalili yake kutoka katika sunna waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hadithi kutoka kwa Umar an ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bunya al-islam ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqam al-salah wa ita' al-zaka enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka katika sunna kutoka katika hadithi leo pakelewa na mtoto wa ibn Umar radiyallahu anhu yeye na babake Allah radha Allah subhanahu wa ta'ala ziwa juu lao amesema kwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amesema uislamu umejengeka katika nguzo tano uislamu umetengenezwa katika imara tano nguzo tano kushuhudia kwamba hakuna as, hakuna ambaye anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki na kushuhudia kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni rasul sallallahu alayhi wasallam na jambo la kufuatia nini kusimamisha sala kama kisilivyozungumza huko kusimamisha sala hii ndio uislamu unajengwa kusimamisha sala na kutoa zaka wako watu mashaallah wamejaliwa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala lakini kutoa zaka imekuwa matatizo kutoa zaka imekuwa matatizo wako waja Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kuumiliki mamali lakini kutekeleza ibada ya hija imekuwa ni matatizo sijui kwa nini wataka kutekeleza ibada labda kama mali zako ni za haramu labda mali zako kama umezipata katika njia ya kuuza madaa ulevi hapo hata ukienda maka ibada yako ikubaliwi kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hapo kei vilivyokuwa vichafu kwenye wajo wa Allah subhanahu wa ta'ala na ndio tatizo tutakutana wengi watu wana mamali lakini kwenda kufanya ibada za hija au kutoa zaka hawajihusishi kwa sababu wanajua labda mali zetu zina walakin kuliko kutoa mali zangu katika hii njia na najua kwa sitopata chochote afadhali niendelee tu na burudika na mali zangu kwa ama wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakaye wajalia uwezo tunapokusudia uwezo ni uwezo wa kipesa ya halali pesa ya halali ambayo si pesa ya dhulma ambayo sio pesa ya mikopo ambayo sio pesa ya ya ya, ya, ya ujanja ujanja umepata pesa kwa kwa kwa, kwa, kwa kusaliti umepata pesa kwa kudanganya umepata pesa kwa mambo mengi tu ya haramu unaichukua kuitolea zaka na kuendea hija ibada yako hiyo si Allah subhanahu wa ta'ala anapokea vilivyokuwa visafi kwa hiyo jitahidini kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakao jalia uwezo ni julao basi kutoa zaka kulisisha maskini yenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala muradi wa kutoa zaka ni kupiga vita umaskini katika sisi waislam tuendeleshane waislam ndio muradi huyu wa zaka na hivyo hivyo ukijaliwa kuwa na pesa za halali wewe dada yangu baba yangu mama yangu ndogo wangu kaka yangu ukijaliwa kuwa na pesa ya halali acha ubakhili nenda hija tembelea yudhuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ili upate kuumarisha ili upate kuimarisha uislamu wako ili upate kutengeneza uislamu kiukamilifu na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kufunga Ramadhan huwezi kusali tu alafu Ramadhan ikaja ukaacha kusali ukasema ah mimi nguzo ya sala tu inanitosheleza mimi nguzo ya sala inanitosheleza au ah mimi mashaallah nguzo ya sala inanitosheleza siwezi kufunga ramadhan au mimi ah nitakwenda zangu hija niko na mali mali yangu ni halali nitakwenda hija sitaki kufunga ramadhan sitaki kutoa zaka sitaki kuswali nitachukua zangu tu tamegua nguzo hii ya hija ambayo kwa sababu inanihusu mimi mwenye uwezo ni zangu hija na nitakuwa sawa sawa islam la ukifanya hivyo bado hujatengeneza uislamu wako kwa sababu uislamu 
umetengenezwa na mambo haya matano ambayo tumeyataja hapa enyi wajo Allah subhana wa ta'ala na wamefuafikiana katika vitabu ambavyo masadiri ambayo tunayatumia katika dini yetu ya kislamu eh, kitabu cha Bukhari Bukhari na Muslim wamekubaliana kuhusiana maneno haya ambayo yanakuelezeni katika ambayo yanapatikana katika kitabu cha mlango wa imani wajo Allah subhana wa ta'ala na mlango wajo Allah subhana wa ta'ala umuhimu sana katika Uislamu ni jambo uh, Ustaz Ustaz Shaban just stop hapa naam kwani kuchukua masuala na maj, na, na majibu kidogo kwa hivyo baraka Allah fika anyway tunamshukuru Allah subhana wa ta'ala na tuna tunamuomba Allah kulipe ujira mkubwa kwa kutuelimisha na vile vile awalipe awalipe wote walihudhuria na waliotarisha his program amen ya rabbi kwa hivyo tuta stop hapa baraka Allah fika na tutaendelea tena pale nyingine pata pili inshallah kama tulivyozungumza sasa tunafungua mlango wa masuala na majawabu walikuwa na maswala na majawabu tunawakaribisha na vile na vile vile reminder ya kesho inshallah idha hayana Allah ni lecture itakuwa in, in English na it, ni title itakuwa the condition of salaf in Ramadan part 1 by brother Abu Abu Malik naam maswala tunakaribisha na maswala vile tunaomba yawe within the topic within the mada ambayo Sheikh Ali azungumza fadhali Naam kuna swala hapa. Shaban. Naam bismillahir rahmanir rahim. E, kuna swala ndugu yetu anauliza umesema swala ndio ya mali itakayotizamwa kwanza siku ya kiyama. Je hii inaonesha ya kuwa swala ndio ya mali bora kabisa kuliko zingine? Bismillahir rahmanir rahim ndugu yangu muulizaji niliposema kuwa jambo la kwanza mja anaanza kuulizwa kwalo ni ibada ni sala yake ikiwa sala yako itakuwa imetengemaa kwa sababu hata ndani ya Qur'ani imeweka wazi kuwa muaminifu ambaye anafanya ibada ya kuwa ibada uwezi kuwa mfanya ibada mzuri na ukao katika maasi. Sala nzuri ni ile ambayo inakukataza maasi na inakufanya we kuwa mcha Mungu. Kwa kuwa sala hii inakufanya we kuwa mcha Mungu na kukujalia uepukana na mabaya yote. Umekwisha jitengenezea imara au nguzo ambaye itabebelea amali zako zote njema kwa maana yake bil ikhtisar kwa ufupi maana yake ikiwa sala yako itakuwa nzuri nzuri uzuri wake upi usali na kuacha mabaya na kufata yale yote aliyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala 
of course unapokuwa unafanya ibada ya sala utafanya saumu kama namna jinsi ilivyokuja katika hadithi ambayo Uislamu umejengeka katika ile mambo matano baada ya shahada ya kukiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayestahili kuabudiwa kuabudiwa kivipi kusimamisha sala tano kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika na kukiri kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake kisha sala inakuja hapo na kukufunza namna ya kwenda kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ndio itaanza kuwa amali yako ya kuulizwa we mja siku hiyo ya kiyama na ndio amali bora si kwamba ni amali bora kuliko zingine ayo masuala ya kuhusu amali bora kuliko zingine ni Allah peke yake lakini tuliokuwa tu katika vitabu ya kuwa mja ataanza kitu cha kwanza kuhesabiwa kwake itakuwa ni sala bila ikhtisar lakini kusikana ubora wa amali hayo ni masuala Allah subhanahu wa ta'ala na kama watakuwepo mashekhi zangu ambao wako hapo wanaweza kutusaidia insha Allah kuunga kidogo hapo Ah ina fikira na tosha inashamilia kama kuna maswala tafadhali hatuna muda tunataka tukaambia magharibi maswala tunaomba kwa mwenye maswala tafadhali na zukarika tatu zilibakia maswala na reminder kesho inshallah the title is the condition of salaf in ramadan part 1 inshallah and the lecture will be in english inshallah as well Naam Sheikh Shaban nafikiri tutastop hapa. Naam watu hakuna maswala nafikiri na itakuwa wamefahamu vizuri kabisa nashukuru alhamdulillah. Kwa hivyo tutastop hapa inshallah na vile vile tunamshukuru tuna, tuna Allah na vile vile tunakupa shukrani sana kwa kuona sisi inshallah na kama tulivyosema tunamuomba Allah akupe ujira wako. Hivyo tutastop hapa. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. استغفرك و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام والسلام ورحمه الله